Sábado, dia 8 do 8, e a gente cobriu muita notícia no canal essa semana, mas teve muitas que ficaram de fora, então vamos dar uma conferida nelas. Fala, galera, Caio trazendo pra vocês mais um vídeo. A começar, cara, o Zelda foi renovado, né? O nome do Zelda Ocarina of Time foi renovado. O que muita gente, na hora que vê isso, faz um alardezinho sobre essa situação, falando assim, ah, talvez eles estavam fazendo pro Switch, mas é uma coisa que a gente tem que parar e ver, tipo assim, que não é nada demais. As coisas acontecem mesmo de renovar o nome e tudo mais. Porém, né, ano que vem é aniversário do Zelda. E não seria uma má ideia da Nintendo portar os Zeldas que ela tinha feito pro 3DS e talvez até mesmo os do Wii. Wii U pro Switch, é uma coisa que eu gostaria muito de ver, já que tem muitos jogos da época do Wii U que estão sendo passados pro Switch, tudo bem que se for realmente fazer isso com o Ocarina of Time e com o Majora's Mask 3D, eles teriam que dar mais uma atençãozinha, não é só portar né, e aumentar a resolução, teria que dar uma melhoria em algumas coisas, mas não é o mesmo tipo de trabalho que seria fazer um Zelda do zero. Então eu boto fé que talvez a gente possa ver alguma coisa, mas eu boto mais fé deles portarem o Wind Waker e o Twilight Princess do que esses do Ocarina. Então vamos ver o que, que eles vão arranjar aí. Falando em jogos da época do Wii U que estão sendo passadas pro Switch, o Pikmin 3 foi, do nada, anunciado com a versão Deluxe pro Switch. O anúncio veio via um tweet mesmo, e junto com o trailer, o Pikmin 3 confirmou que vai dar pra jogar o modo história completo, né, com um amigo, e vão ter novas Side Story Missions, que também podem ser feitas com co-op, e todos os estágios de Mission Mode que vieram via DLC. Vai ter uma nova dificuldade, vai ter um lock-on opcional... E dicas se o jogador quiser jogar de uma forma mais relaxada. Pikmin 3 é um jogo que eu curti bastante na hora que eu joguei. É um jogo bem divertido. E eu já esperava mesmo que eles iam portar. Uma hora ou outra eu já achava que isso ia acontecer. Volto a dizer, agora só falta os Zeldas, velho. Então eu acho que ano que vem... De ano que vem não passa, irmão. Mentira, falta o Mario também. Mas aí, se os rumores do aniversário estiverem corretos, pode ser que a gente veja o fruto disso. O novo estágio no Smash Bros. foi adicionado gratuitamente no update, que é o Small Battlefield, a galera já tá até zoando, porque basicamente é a mesma coisa que o Battlefield, só que menorzinho e tem, não tem a plataforma de cima. E a galera começou a zoar, botando tipo uma foto de um... Rendeu vários memes, mas é uma opção legal, já que muita gente usa, por exemplo, o cenário do Animal Crossing no competitivo, que é basicamente uma plataforma maior com duas que ficam ali do lado. Tem um Battlefield nessa versão, seria bem, realmente bem bacana e... De graça, né? Até injeção na testa. O Shin Megami Tensei 5, que foi anunciado no último evento da, do Direct da Nintendo, que foi mais voltado em parceiros, a gente teve a data de lançamento confirmada para 2021. Porém, a gente sabe agora que dá para dar uma mais especificada nesse 2021. Ao ver o planejamento da empresa, eles marcaram que até o final do ano fiscal deles, ou seja, até março de 2021, eles teriam lançado nessa segunda parte, nesse último final desse ano fiscal deles, sairia um, olha lá, o Shin Megami Tensei 5. Pelo menos até março de 2021, esse jogo vai ser lançado. Então, para dar uma refinada um pouquinho em quando a gente pode esperar o Shin Megami Tensei. Por fim, a última notícia da Nintendo é que os jogos subiram de preço na eShop. Onde o padrão antes era 250 dos jogos, agora subiu para 300. Infelizmente, o preço do dólar tá alto, a gente viu coisas subindo também, como na própria Playstation também, sobe The Last of Us, subiu Ghost of Tsushima. Então, assim, é inevitável. Se a gente converter 60 dólares pelo preço que dá hoje, não dava, não, a conta não batia 250, né? E aí soma que aqui ainda paga imposto. Então, é, eu acho que é inevitável, realmente, o preço das coisas que subir, a gente se... Acaba sofrendo um pouco com as consequências. O jogo na Steam tem... É, é, a taxação é meio diferente, então por isso que fica um pouco mais barato. É, é, é complicado. É, economics. É complicado. Mas enfim, o resultado é que o padrão dos jogos agora é 300 na eShop. Partindo para notícias da Playstation, no site da Playstation agora você pode ver os acessórios e o controle do Playstation em 3D, o que é bacana e dá para você tirar uma ideia um pouco de como funciona atrás. Infelizmente ainda não tem o console disponível em 3D, seria bem interessante ver quais tipos de conexão o console tem, mas a gente vai ter que esperar um pouquinho disso ainda. Provavelmente depois que eles falarem um pouco mais sobre as propriedades do console, ele deva aparecer ali. Mas eu vou somar essa notícia com uma outra, que foi o rumor de ter um controle preto. Aliás, rumor não. A gente viu essa imagem desse controle preto que vocês estão vendo aí na tela agora. 
E esse controle é interessante, porque é realmente nessa questão de fábrica para tirar medida, essas coisas e tal. Mas esse controle tá preto, diferente do controle branco que a gente tem e que a gente conhece. Vale do destaque que, apesar do controle preto, os botões estão todos em branco. Então leva realmente uma dúvida se esse negócio preto, a cor preta do controle, é realmente uma cor preta de um controle que vai sair, ou se é só uma coisa que estava ali por algum motivo e não tem nada real confirmado. A gente dá vale lembrar também que os caras já falaram que Inicialmente eles querem marketar o, controle, o console branco Então uma cor preta não seria inicialmente lançada Mas também que o console teria muitas customizações Por enquanto a gente não tem nenhuma confirmação de um controle preto E isso aqui é só aquelas coisas de realmente de tiração de medida Que eles fazem para poder botar na caixa e esse tipo de coisa Botar em site, né? Então, se você tiver visto essa imagem Fique sabendo que ela não é oficial Não é um, um controle realmente que vai ser vendido e aliás, se for vender, Sony, pelo amor de Deus, bota o um botão preto também. Aliás, deixa o botão preto com as cores clássicas dos botões, o X, quadrado, bolinha e tal. E esse mock-up assim, tava muito preto também. Deixa mais parecido com o mock-up, eu acho que vai ficar legal. Ainda na Playstation, a PS Now, um serviço que é mais ou menos igual ao Game Pass, onde você assina e você tem uma quantidade de jogos específicos e você baixa, se for de Playstation 4, e se não for de Playstation 4 você joga online, mas você pode jogar, ela apareceu na PSN brasileira, o que levantou o radar, né? Deu aquela surpresa, assim, porque o serviço ainda não tá disponível aqui pro Brasil. Mas por ela ter aparecido e principalmente depois ter sumido do nada, pode significar que a PlayStation Now vá de alguma forma ser implementada aqui no Brasil. Preferencialmente com preços mais acessíveis, né? Então, vamos ver o que, que resta dessa história, mas a gente, acho que a gente pode esperar que a PS Now vai vir para cá. Talvez até ele faça um plano parecido com o que a Microsoft fez de entregar a Plus com a Now. Vamos ver o que, que eles vão fazer. O Homem-Aranha foi confirmado para sair no Avengers. Eu trouxe essa notícia para vocês essa semana. E a internet está um pouco de um lado, outro do outro, falando que é coisa de consumidor. Eu, particularmente, acho que exclusividade sempre rolou. É, se um jogo é exclusivo, então ele é exclusivo. Ah, mas vai tirar conteúdo do Avengers? Não, ele é um conteúdo extra, vai ser pós-lançamento. O jogo do Avengers ele não vai ser voltado na importância do Homem-Aranha estar tá ali ou não. Então, eu não vi nada demais. Assim como se tivesse, sei lá... Bota o Hulk exclusivo do Xbox, sei lá, porque é verde. E ele não sendo o personagem principal da história igual é, realmente. É opcional pós-lançamento. Empresas, negócios são assim. Mas a gente teve a confirmação que, pelo menos, o Homem-Aranha vai ser o único dos heróis que vai ser adicionado pós-lançamento que vai ser exclusivo. Então parece que não vai ter realmente um lado, um, um herói exclusivo para Microsoft. Não, é o Homem-Aranha... E ficou pro lado da Sony A Sony tendo os direitos dele no cinema E fazendo jogos exclusivos do Homem-Aranha Como a gente teve da Insomniac Ela com certeza tem uma parceria com a Marvel Com um personagem Então fazer esse tipo de negócio É muito mais simples pra ela E desde o momento onde a Square Enix Anunciou que iam fazer heróis exclusivos pra plataforma Que foi, acho que foi no lançamento do, do trailer do jogo Primeiro trailer mesmo, não teaser Eu na hora já falei Homem-Aranha vai ser o exclusivo do Playstation Sabia, certeza absoluta. Então não me surpreendeu, mas esse vai ser o único que a gente vai ter assim. E por fim, molecada, saiu uma patente esquisita do PlayStation, que é um console que teria duas GPUs. Pra quem já joga em PC, sabe que duas GPUs não necessariamente é a melhor opção. Por muitas das vezes vale a pena você vender, ou até mesmo nem vender, você só tirar e trocar de GPU. Porque o ganho que você tem com SLI, o Crossfire, você não tem realmente, você não, não duplica, por mais que você tenha dois. Às vezes você nem consegue somar as memórias da, da do GPU. Às vezes você tem oito, você bota com oito, fica com um 16. Não, não é bem assim, tem algumas complicações, até dá pra fazer, mas depende de algumas coisinhas. Enfim, duas GPUs geralmente complica. Porém, no caso do console pode ser diferente, mas antes de a gente entrar nisso, o que isso significa? O pessoal tá achando que pode ser uma patente do PlayStation 5 Pro. O que eu acho que não seria impossível a gente ver já a Sony pensando num PlayStation 5 Pro, já que o desenvolvimento de um console novo 
demora anos, né? Então ela tá se precavendo para já lançar uma versão mais atualizada e talvez seja uma opção viável, porque você adicionar duas GPUs em um console, você tem um sistema que é fechado. Então todas as desenvolvedoras, elas podem trabalhar em cima da que ela específica configuração. Porque no PC você não tá contando que um cara vai ter duas GPUs. Então, quem tá desenvolvendo pro PC tem essa dificuldade para você poder aproveitar esse fato. A quantidade de pessoas que usa duas GPUs, duas placas de vídeo é muito, muito, muito baixa. Então, para que que os caras vão otimizar para as pessoas que usam duas GPUs? Os hardwares que se virem para fazer essa otimização. Mas com o caso sendo do console, onde só tem dois consoles, um com uma GPU e outra com duas, é muito mais simples dos desenvolvedores fazerem essas coisas. E também, sendo a Sony desenvolvendo uma plataforma com as duas GPUs, elas podem muito bem ser mais bem otimizadas na questão do desenvolvimento. Então eu não acho uma coisa impossível de se rolar e um PlayStation 5 Pro daqui a, sei lá, alguns... 4 anos, 5 anos também não acho impossível de acontecer e provavelmente deve ter mais coisas como coisas de ray tracing e essas coisas e tudo mais. A patente ela é relativamente nova, então ela é de janeiro de 2019 então já teria um tempo porém ela é relativamente nova se a Sony tá pensando desde janeiro de 2019 em um PS4 Pro até ele ser lançado, eu não acho um tempo rápido, então é, eu acho possível, eu acho possível e veremos o que vai acontecer na minha opinião, é mais do que provável a gente ver um PS5 Slim e um PS5 Pro, assim como a gente teve nessa geração do PlayStation 4. Bom, galera, essas foram as notícias da semana. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. E se inscreve no canal, dá uma olhada nas nossas redes sociais e comenta aí o que vocês acharam dessas todas essas histórias, qual foi a sua notícia favorita. Se quiser dar uma moral pra gente, dá uma olhada no link do padrinho na descrição, mandar um salve pra todos os nossos padrinhos que estão aqui. Molecada, se quiser dar uma ajuda também, compartilha o nosso canal, dá uma moral pra gente poder crescer, porque o canal crescendo a gente só faz mais conteúdos. A meta é até a quarentena acabar, a gente chegar a uns 100k. Se isso acontecer, meu irmão, o canal vai ficar top de linha, confia no pai. Bom, a gente se vê amanhã na live do Domingão do Canhão e o podcast a semana que era pra ser na sexta-feira, né? Que a gente mudou a data e vai ser jogado pra amanhã também, mas de resto segue a programação normal. Vou ficando por aqui, cara, dizendo pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.